টেকনিক্যাল এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের ব্যবস্থাপনা হিসাব বিজ্ঞান পরিচিতির এ অধ্যায়ে দেখো এই পর্বে আমরা ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট বা সমচ্ছেদ বিন্দু অথবা সমআয়ব্যয় বিন্দু কাকে বলে এবং ওই रिलेटेड যে সূত্রগুলো আছে সেগুলো সব শিখব তো তোমাদেরকে আগে একটা কথা বলে রাখি যে তোমাদের একটা অভিযোগ আছে এই চ্যাপ্টারের বিরুদ্ধে সেটা হচ্ছে কি এখানে অনেকগুলো সূত্র তাই এতগুলো সূত্র কিভাবে মুখস্থ করব তাই না তোমরা একটা জিনিস দেখবা যে এই ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্টে একটা গ্রাফ আছে আমি যখন এটা তোমাদেরকে বোঝাবো তখন তোমরা একটু খেয়াল করে শিখবা দেখবে ওই গ্রাফটা যদি তোমরা আত্মস্থ করতে পারো আয়ত্তে আনতে পারো তাহলে তোমরা ম্যাক্সিমাম সূত্র গ্রাফ থেকে তৈরি করতে পারবা তোমরা যদি এই অঙ্কগুলো বুঝে বারবার প্র্যাকটিস করো তাহলে দেখবে এটা আত্মস্থ হয়ে যাবে আর যে জিনিসটা আত্মস্থ হয়ে যাবে সেটা কখনো তোমার সাথে কী করবো না বিক্রিয়া করবে না সেই জন্য এটা মুখস্থ করার পরে তোমরা কী করবা প্র্যাকটিস করবো আমি কখনো তোমাদেরকে মুখস্থ করতে পারি না এর আগের অন্যান্য চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো করানোর সময় আমি তোমাদেরকে বিশেষ করে অনুপাত বিশ্লেষণ অর্থাৎ আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করানোর সময় সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ অধ্যায় আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে তোমরা প্র্যাকটিস করবা তাহলে দেখবে এটা আত্মস্থ হয়ে যাবে কিন্তু মুখস্থ করলে কখনোই তোমরা মনে রাখতে পারবে না তো অনেকগুলো সূত্র কিন্তু দেখো মনে হচ্ছে এতগুলো সূত্র কীভাবে মনে রাখবা আমি তোমাদেরকে খুব সহজভাবে বোঝাই দিচ্ছি ওদের একটা থেকে দুইটা যদি তোমরা বুঝতে পারো তাহলে বাকিগুলো এমনি পারবা আর আমি তোমাদেরকে যখন এই সমচ্ছেদ বিন্দুর গ্রাফটা বোঝাবো তোমরা একটু খেয়াল করবা তাহলে দেখবা যে এই সমচ্ছেদ বিন্দু ছাড়াও আর যতগুলো সূত্র আছে আমি তোমাদেরকে পাট পাট করে দিচ্ছি দেখো প্রথমে সমচ্ছেদ বিন্দুর রিলেটেড যতগুলো সূত্র আছে সবগুলো কিন্তু আমি এখানে লিখে ফেলছি তো তোমরা এই সূত্রগুলো আগে লিখে নিব এর বাইরে কিন্তু আর সূত্র নাই এখন তোমাকে বিভিন্নভাবে ঘুরায় কি করতে পারে কোশ্চেন দিতে পারে এই জন্য তুমি সবগুলো সূত্র যদি কি মনে রাখতে পারো তাহলে তোমার জন্য ভালো হবে এই জন্য যতগুলো সূত্র আছে দেখো আমি এখানে লিখে দিয়েছি এটা হচ্ছে কি সব ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট বা সমচ্ছেদ বিন্দু সংক্রান্ত সূত্র সেম একইভাবে যখন আমি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন করাবো তখন কন্ট্রিবিউশন মার্জিনের সবগুলো সূত্র তোমাদেরকে লিখে দিব তারপরে হচ্ছে মার্জিন অফ সেফটি ও নিরাপত্তা প্রান্ত যখন করাবো তখন নিরাপত্তা প্রান্ত রিলেটেড সবগুলো সূত্র লিখে দেবো তাহলে তোমাদের জন্য কী হবে সুবিধা হবে বুঝতে এই জন্য আমি পাট পাট করে সবগুলো সূত্র আলাদা করে লিখে দিচ্ছি আমি চাইছিলাম তোমাদেরকে একবারে দিতে কিন্তু একবার দিলে তোমাদের কাছে অনেক বোঝা মনে হবে তো দেখো প্রথমে আমরা জানবো যে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট কি ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট বা সমচ্ছেদ বিন্দু হচ্ছে ওই বিন্দু যেখানে একটা প্রতিষ্ঠানের মোট আয় এবং মোট ব্যয় সমান সমান হবে অর্থাৎ ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্টটা কি যেখানে মোট আয় সমান সমান মোট ব্যয় হবে অর্থাৎ দেখো আয় সমান সমান ব্যয় যদি হয় তাহলে এখানে মুনাফা কি হবে মুনাফা শূন্য আবার ক্ষতি কি হবে ক্ষতিও শূন্য অর্থাৎ সমচ্ছেদ বিন্দু বা ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে ওই পয়েন্ট বা বিন্দু যেখানে একটা প্রতিষ্ঠানের মোট আয় এবং মোট ব্যয় সমান হয় এবং সেখানে কোনো মুনাফাও হয় না কোনো ক্ষতিও হয় না তো এটা কিভাবে হয় আমরা দেখব দেখো এখানে একটা প্রশ্ন আছে আমরা এটা দিয়ে সবগুলো সলভ করব তো বলতেছে একটা প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ বিশ হাজার একক এই যে বিশ হাজার একক আর একক প্রতি বিক্রয় মূল্য পঞ্চাশ টাকা আর একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় পঁচিশ টাকা এবং মোট স্থায়ী খরচের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা তো আমাদের করণীয় কি আমাদের করণীয় হচ্ছে সমচ্ছেদ বিন্দু নির্ণয় করা তো দেখো সমচ্ছেদ বিন্দুর প্রথম যে সূত্রটা আছে এই যে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্টের প্রথম সূত্রটা হচ্ছে কি স্থির ব্যয় ডিভাইডেড বাই একক প্রতি সিএম তাহলে আমরা পাশে হচ্ছে কি মানটা বসাই বসে আমরা এই কোশ্চেনটা সলভ করব দেখো আমাদের এখানে স্থির বাই অলরেডি দেওয়া আছে কত এক লক্ষ টাকা তাহলে আমরা এখানে স্থির বাই এক লক্ষ টাকা লিখে ফেলবো এরপরে বলতেছি একক প্রতি সিএম এই সিএমটা কি সি এম হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন দেখো সি এম এটা হচ্ছে কি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বা এর বাংলা অনেকগুলো নাম আছে আমি তোমাদেরকে যখন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন করাবো তখন সবগুলো নাম লিখে দিব কারণ প্রশ্নের মধ্যে কি এক এক নামে আসতে পারে এর আরেকটা বাংলা নাম হচ্ছে কি অনুদান প্রান্ত বা দত্তাংশ অনুপাত অনেকগুলো নাম আছে তাহলে হচ্ছে কি অনুদান প্রান্ত আমরা হচ্ছে এটার অনুদান প্রান্ত এখন লিখলাম তো সবগুলো নাম আমি তোমাদেরকে পরে পরে লিখে দিব ইনশাল্লাহ তো দেখো আমাদেরকে বের করতে হবে কি একক প্রতি সিএম অর্থাৎ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন প্রতি এককে বের করতে হবে এখন একক প্রতি সিএম আমরা কিভাবে বের করব একক প্রতি সিএম এর সূত্রটা দেখো এই যে একক প্রতি সিএম সমান সমান একক প্রতি বিক্রয় মূল্য মাইনাস একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় এখন দেখো আমাদের একক প্রতি বিক্রয় মূল্য কত দেওয়া আছে পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমরা একক প্রতি বিক্রয় মূল্য পঞ্চাশ লিখলাম মাইনাস একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় দেওয়া আছে কত পঁচিশ টাকা তাহলে আমরা পঞ্চাশ থেকে যদি পঁচিশ মাইনাস
তাহলে আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট যদি একো কে নির্ণয় করি তাহলে আমাদের অ্যান্সার কত আসছে চার হাজার একো খুব সহজ দেখো আবার বলতেছি আমি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বা বিপি একো কে বের করার সূত্র হচ্ছে স্থির ব্যয় ডিভাইডেড বাই একক প্রতি সিএম তো আমাদের স্থির ব্যয় এক লক্ষ টাকা ছিল আমরা এটা নিয়ে আসছি আর একক প্রতি সিএম দেখো আমরা বের করছি এই যে এটা কত একক প্রতি বিক্রয় মূল্য মাইনাস একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় তাহলে আমাদের একক প্রতি বিক্রয় মূল্য পঞ্চাশ টাকায় যে লিখলাম আর একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় পঁচিশ টাকা এটা লিখলাম মাইনাস করে আমাদের আসছে একক প্রতি সিএম পঁচিশ এবার পঁচিশ দিয়ে আমরা এক লাখে ভাগ দিলাম দিলে আমাদের কি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বা সমচ্ছেদ বিন্দু চার হাজার একক এই যে চলে আসছে তাহলে এককে আমরা সমচ্ছেদ বিন্দু নির্ণয় করে ফেললাম এরপরে দেখো আমাদের এখানে বিপি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট টাকায় আসছে তো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট টাকা আসছে ওটা সূত্র কি ওটা সূত্র হচ্ছে স্থির বাই ডিভাইডেড বাই সিএম অনুপাত তাহলে আমরা আগের মতো আবার স্থির বা এখানে লিখে ফেলবো এক লক্ষ টাকা এরপরে আমাদের সিএম অনুপাত বের করতে হবে অর্থাৎ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত এখন দেখো আমরা কিন্তু একক প্রতি সিএম অলরেডি বের করে ফেলছি কত টাকা পঁচিশ টাকা তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করো আমরা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বা একক প্রতি সিএম কি করছি বের করে ফেলছি পঁচিশ টাকা এখন আমাদেরকে সিএম অনুপাত বের করতে হবে এই অধ্যায়ের যতগুলো অনুপাত বের করতে বলবে সেটার একটা খুব সিম্পল ফর্মুলা হচ্ছে দেখো এখানে আমি লিখছি অলরেডি বিপি অনুপাত লেখা আছে না এটা আমরা সলভ করব তো এই যে অনুপাত এখানে যদি আমরা সিএম অনুপাত লিখি তাহলে আমরা কিভাবে করব দেখো একটু খেয়াল করো দেখো বিপি অনুপাত আছে তার মানে উপরে দেখো বিপি বসাইছি নিচে বিক্রয় ইন্টু একশো যতগুলো অনুপাত তোমাদেরকে নির্ণয় করতে বলবে এই অধ্যায়ের মধ্যে সেইগুলো আমরা কিভাবে সলভ করব যেটার অনুপাত বের করতে বলবে সেটাকে আমরা উপরে বসাবো আর নিচে বিক্রয় ইন্টু একশো দিব তাহলে আমাদের এখানে বলছে কি সিএম অনুপাত বের করতে তাহলে সিএম অনুপাতের সূত্র কি আমরা উপরে সিএম লিখব নিচে বিক্রয় ইন্টু একশো এইটা তাহলে দেখো আমাদের সিএম তো বের করেই ফেলছি আমরা পঁচিশ টাকা তাহলে উপরে পঁচিশ লেখো নিচে বিক্রয় দেখো প্রতি এককের বিক্রম হলো পঞ্চাশ টাকা করে আসে যেহেতু আমরা সিএমও কি করছি এককে নিয়ে আসছি এই জন্য বিক্রয়টাও কী করবো এককে নিয়ে আসবো যদি আমরা সিএম টাকা নিয়ে আসতাম তাহলে বিক্রয় টাকা নিয়ে আসতাম খেয়াল রাখবা যেইটা যেইভাবে থাকবে সেটা দিয়ে করতে হবে সিএম যদি এককে থাকে বিক্রয় এককে নিয়ে আসবে সিএম যদি টাকা থাকে বিক্রয় টাকা নিয়ে আসবে তাহলে সিএম যেহেতু এককে আসে তাহলে আমরা পঁচিশ টাকা লিখছি এবার দেখো আমাদের বিক্রম হলো পঞ্চাশ টাকা এবার ইন্টু একশো দাম দিলে দেখো এখানে আসবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট অর্থাৎ সিএম অনুপাত এই যে আমাদের সিএম অনুপাত বা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত কত আসছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট আসছে তাহলে এখানে আমরা লিখব পঞ্চাশ আর পার্সেন্টের জন্য এখানে একশো দাম দিলে এইবার তোমার এখানে দেখো বিপি টাকা আসছে তোমরা এটা ক্যালকুলেশন করো দেখো দুই লাখ টাকা আসবে দুই লক্ষ টাকা তাহলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট টাকায় আসছে দুই লক্ষ এককে আসছে কত চার হাজার একক আবার দেখো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট টাকায় নির্ণয় করার আর একটা সূত্র সেটা কি লিখছে সমচ্ছেদ বিন্দু একক ইন্টু একক প্রতি বিক্রয় মূল্য আচ্ছা দেখো আমরা কিন্তু সমচ্ছেদ বিন্দু এককে নির্ণয় করছি কত চার হাজার তাহলে আমরা এখানে সমচ্ছেদ বিন্দু এককে চার হাজার বসাই দেখো এই যে এই মানটাই এইটাই আমরা এখানে বসাচ্ছি ইন্টু একক প্রতি বিক্রয় মূল্য তো একক প্রতি বিক্রয় মূল্য কত আছে পঞ্চাশ আছে তাহলে এখানে পঞ্চাশ দাও দেখো আবার হচ্ছে কত আসতেছে দুই লাখ টাকা আসতেছে অর্থাৎ আমাদের এখানে দেখো আগে দুই লাখ আসছিল এখনও দুই লাখ আসছে তাহলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট টাকা নির্ণয় করার আর একটা সূত্র শিখলাম হচ্ছে কি সমচ্ছেদ বিন্দু একক কিন্তু একক প্রতি বিক্রয় মূল্য তার আগে আমরা শিখছিলাম স্থির বাই ডিভাইডেড বাই সিএম অনুপাত এরপর দেখো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট টাকা নির্ণয় করার আর একটা সূত্র চার নম্বর যে সূত্র এটা বলতেছে মোট বিক্রয় মাইনাস নিরাপত্তা প্রান্ত তাহলে এখন আসো আমরা মোট বিক্রয়টা বের করব এখানে একদম প্রথম লাইনে দেখো বলা আছে একটি প্রতিষ্ঠানে মোট উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ বিশ হাজার একক তাহলে বিশ হাজার একক হচ্ছে মোট উৎপাদিত পণ্য এটা যদি আমরা পঞ্চাশ টাকা করে বিক্রি করে দিই তাহলে কত আসবে দেখো এখানে দেখো আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি এই যে বিশ হাজার একক পণ্য গুণ কত পঞ্চাশ তাহলে কত আসবে দশ লাখ টাকা আসবে তাহলে আমাদের মোট বিক্রয় হচ্ছে কত দশ লাখ টাকা এখন দেখো আমরা এই যে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট টাকায় যে নির্ণয় করবে যে চার নম্বর যে সূত্রটা এখানে মোট বিক্রয় আছে দশ লক্ষ টাকা তাহলে আমরা এখানে দশ লক্ষ টাকা লিখলাম তারপর বলছে মাইনাস নিরাপত্তা প্রান্ত নিরাপত্তা প্রান্তটা কি এটা তো আমাদের জানতে হবে তাই না তাহলে নিরাপত্তা প্রান্তটা আমরা বের করব দেখো খুব সহজ যদি আমি নিরাপত্তা প্রান্ত আবার তোমাদেরকে আলাদা করে শেখাবো তারপরে দেখো এখানে আমি নিরাপত্তা প্রান্তটা বের করতেছি নিরাপত্তা প্রান্তের শর্ট ফর্ম হচ্ছে কি মার্জিন অফ সেফটি বা নিরাপত্তা প্রান্ত এখন দেখো নিরাপত্তা প্রান্তের একটা সূত্র আছে এরকম যে মোট বিক্রয় মাইনাস ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বিপি এখন দেখো আমরা কিন্তু মোট বিক্রয় টাকায় বের করে
আট লক্ষ টাকা এখন বলতেছে কি যে মোট বিক্রয় থেকে নিরাপত্তা মন্ত্র মাইনাস করলে আমাদের ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট টাকা আসবে তাহলে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট টাকা কত আসতেছে আবার দুই লক্ষ টাকা আসতেছে তুমি যতগুলো সূত্র অ্যাপ্লাই করবে অ্যান্সার একই রকম আসবে দেখো সবগুলোর অ্যান্সার দুই লক্ষ টাকা আসতেছে এরপরে আসো পাঁচ নম্বর সূত্রে কি বলতেছে যে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট অনুপাত নির্ণয় করতে এখন ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট অনুপাতে দেখো দুইটা সূত্র আছে একটা সূত্র হচ্ছে একশো পার্সেন্ট মাইনাস নিরাপত্তা প্রান্ত অনুপাত আরেকটা বলতেছে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট অনুপাতের সূত্র ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট ডিভাইডেড বাই বিক্রয় ইন্টু একশো তাহলে এই দুইটা দিলে আমাদের ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্টের কী আসবে অনুপাতটা চলে আসবে তাহলে দেখো আমরা প্রথমে পাঁচ নম্বর সূত্রটা সলভ করব ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট অনুপাত এখানে বলতেছে একশো পার্সেন্ট মাইনাস কি নিরাপত্তা প্রান্ত অনুপাত তো এখন দেখো আমরা এখানে লিখতেছি এই যে একশো পার্সেন্ট মাইনাস নিরাপত্তা প্রান্ত অনুপাতটা আমরা বের করব তো নিরাপত্তা প্রান্ত অনুপাতের সূত্র কি হবে তোমাদেরকে আগে আমি বলেছিলাম যে এই চ্যাপ্টারে যতগুলো অনুপাত বের করতে হবে সেটা কি করব যেইটাকে চাবে সেটাকে উপরে দিব তাহলে আগে দেখো আমরা সিএম এর অনুপাত বের করছিলাম এই যে সিএম ডিভাইডেড বাই বিক্রয় ইন্টু একশো এখন বলতেছে নিরাপত্তা প্রান্ত অনুপাত বের করতে নিরাপত্তা প্রান্ত অনুপাতের জন্য আমরা এখানে নিরাপত্তা প্রান্তকে বসাবো নিচে বিক্রয় ইন্টু একশো দিব তো দেখো এখানে নিরাপত্তা প্রান্ত কিন্তু আমরা একটু আগে নির্ণয় করছিলাম কত টাকা আসছিল আমাদের এই দেখো আট লক্ষ টাকা তাহলে আমরা এটা এখন টাকা নির্ণয় করে দেখি তাহলে নিরাপত্তা প্রান্ত আমরা যদি এখানে আট লক্ষ বসাই তো একটু বুঝে নিও আট লক্ষ আর বিক্রয় দেখো আমরা অলরেডি এই যে বের করছি কত দশ লক্ষ তাহলে এখানে আমরা বিক্রয় লিখব কত দশ লাখ তারপরে ইন্টু এই যে একশো আমাদের আসছে মানে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি আট লাখকে দশ লাখ দিয়ে ভাগ দিই তারপরে কি একশো দিয়ে গুণ দিই তাহলে দেখো এখানে আমাদের অ্যান্সার আসবে কত আশি পার্সেন্ট অর্থাৎ নিরাপত্তা প্রান্ত অনুপাত আসতেছে কত আশি পার্সেন্ট আর এখানে দেখো আমাদের একশো পার্সেন্ট আসে তাহলে একশো পার্সেন্ট থেকে যদি আমরা আশি পার্সেন্ট কী করি মাইনাস করি তাহলে আমাদের ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অনুপাত আসবে কত টোয়েন্টি পার্সেন্ট একটা গেলো দেখো তাহলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অনুপাত নির্ণয়ের একটা সূত্র হচ্ছে একশো পার্সেন্ট মাইনাস নিরাপত্তা প্রান্ত অনুপাত এখন নিরাপত্তা প্রান্ত অনুপাত বের করার সূত্র সহ যতগুলো সূত্র আছে আমি তোমাদেরকে বলছি এই চ্যাপ্টারে কি হবে যে অনুপাত বলবে সেটাকে উপরে বসাবার নিচে বিক্রয় ইন্টু একশো আমরা এর আগে সিএম অনুপাত বের করছিলাম এককে এবার দেখো আমরা নিরাপত্তা প্রান্ত অনুপাত টাকা দিয়ে বের করছি নিরাপত্তা প্রান্ত অনুপাত আমাদের আসছিল আট লক্ষ টাকায় যে উপরে বসাইলাম এটা আর দেখো আমাদের মোট বিক্রয় দশ লক্ষ টাকা নিচে বসাইছে এই যে এটা আর দেখো ইন্টু একশো এই যে একশো দিয়ে গুণ করছি করলে আমাদের আশি পার্সেন্ট আসছে তাহলে এই যে একশো পার্সেন্ট থেকে আশি পার্সেন্ট মাইনাস করার পরে আমাদের ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অনুপাত আসছে কত বিশ পার্সেন্ট তো দেখো আমাদের শেষ যে সূত্রটা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অনুপাতের ছয় নম্বর সূত্রটা দেখো এখানে বলছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ডিভাইডেড বাই বিক্রয় ইন্টু একশো যে সূত্রটার কথা আমি তোমাদেরকে বারবার বলছি সেইটাই তো এটা যদি আমরা কি করি এককে নির্ণয় করি তাও আমাদের বিশ পার্সেন্ট আসবে আবার যদি টাকা নির্ণয় করি তাও বিশ পার্সেন্ট আসবে প্রথমে আমরা এককে দেখ একক দিয়ে করি দেখো আমরা একদম প্রথম সূত্রে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট বের করছিলাম এই দেখো চার হাজার একক তাহলে আমরা ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট এখানে চার হাজার বসাই ডিভাইডেড বাই বিক্রয় কত একক আছে মোট বিক্রয় দেখো আমাদের বিশ হাজার একক আছে এই যে তাহলে এখানে বিশ হাজার একক বসাও ইন্টু একশো দাও দিলে দেখো এখানে বিশ পার্সেন্ট অ্যান্সার আসবে একইভাবে যদি এটা টাকায় নির্ণয় করো তাহলে দেখো টাকা নির্ণয়ের জন্য কি করবা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট টাকায় কত আছে দুই লক্ষ টাকা আছে তাহলে এখানে দুই লক্ষ টাকা লিখবা তারপরে বিক্রয় কত আছে দশ লক্ষ টাকা আছে ইন্টু এই যে একশো এখানে লেখায় আছে এই যে একশো ক্যালকুলেশন করো দেখো এটার অ্যান্সার কত আসবে বিশ পার্সেন্টই আসবে অর্থাৎ তুমি যেইভাবেই অঙ্ক সলভ করো না কেন ঘুরাই ফিরায় এটার অ্যান্সার কি আসবে একই আসবে অর্থাৎ দেখো প্রথমে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট এককে নির্ণয় করছিলাম চার হাজার একক আসছে তারপরে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট টাকা নির্ণয় করছি আমাদের দুই লক্ষ টাকা অ্যান্সার আসছে তারপর এগেন আবার আমরা টাকা নির্ণয় করছি কত আসছে দুই লক্ষ টাকা আসছে দেন চার নম্বর যে সূত্র সেটাতেও দেখো কত দুই লক্ষ টাকা আসছে এরপরে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অনুপাত নির্ণয় করলাম প্রথমটাতে বিশ পার্সেন্ট আসছে তারপরেরটাতেও দেখো বিশ পার্সেন্ট আসছে তো এই হচ্ছে কি আমাদের সমচ্ছেদ বিন্দু সূত্রগুলা যা ছিল আমি সবগুলো তোমাদেরকে আশা করি বোঝাতে পেরেছি তো ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা কিভাবে গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে এবং একটা প্রতিষ্ঠানের মোট আয় এবং মোট ব্যয় কিভাবে ইকুয়াল হয় এবং সেখানে মুনাফা এবং ক্ষতি শূন্য হয় এটা আমি তোমাদেরকে পরের পর্বে এই একই উদাহরণ দিয়ে একই প্রশ্ন দিয়ে আমি তোমাদেরকে বোঝাবো তো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ